嗨，这里是于小豆。十几年前，流行花园一经播出，就成为了风靡亚洲的高质量偶像剧。凭借着在剧中出色的表现，言承旭所扮演的道明寺，成为了无数女孩心中的梦中情人。一张精致的脸庞下所散发出来的男人魅力，让他成为了红极一时的亚洲顶流男艺人。十几年后的《披荆斩棘的哥哥》节目当中，在首次公演的个人表现里，他再一次唱响了停留在回忆里的流星雨。唯一的区别在于，当年意气风发的少年郎，如今已经步入中年，眼神当中也从当年的锐气来到了沉稳。节目一经播出，言承旭就成为了人们视线当中关注的重点对象。言承旭在节目当中和大家说：“不要再讲好听的话，不想听到只是夸赞的话，大家都要直面自己不足之处，以此来提高团队的凝聚力，真的好赞。”一整期看下来，很多网友很理解他的想法，他想要改变自己，也想要团队更好。不想自己拖团队的后腿，被赞美声淹没。他的敏感不自信，让他觉得自己担不起这些赞美。严承旭曾在采访中谈到，自己年轻的时候一下子就成功了，受到了很多的关注，但是自己却很自卑，因为自己很多方面都没有比别人很好。这么多年，他也一直保持着自己清醒的大脑，希望跳出自己的舒适圈。有些话摊开来说就挺好的，想的特别通透。期待在舞台上看到自信的你。自从《流星花园》以后，他似乎只要往那里随便一站，赞美与夸奖就会蜂拥而至。巅峰来得太早也太容易。他只是碰巧遇到了很合适他的道明寺，碰巧遇到了台湾偶像剧的爆发，在那样的位置待过以后，如果没有进步，如果没有实力，那剩下的就会是自我怀疑。他沉寂了这么久，现在整个人的状态都依然看起来像是一块随时会碎掉的玻璃。我不敢想象过去那些年里他是怎么熬过来的。又是怎样扛过自己内心对自己疯狂的诋毁？他来参加和演员无关的节目，就是想拥有一个新的突破。可当他往那里一站，说到的仍然是夸奖和鼓励时，他一定很痛苦吧？在那个时候，人们的夸奖是送给人们记忆的言承旭的，而不是现在那个想要长大的言承旭。但是也有另一种声音在旁边响起：这么多年演戏的戏路依旧停留在偶像剧，无论什么戏路都离不开霸道总裁风。人们印象里对他的印象不是言承旭。而是道明寺的扮演者，这也是外界口中的道明寺效应。事实上，需要明确的事情是，自从《流星花园》以后，言承旭就一直在与自己较劲。如果我们翻阅言承旭的个人履历，我们会看到一系列的高质量偶像剧都跟他有关。高分偶像剧《白色巨塔》，在其中扮演苏一华；在《最佳前男友》中，他扮演的李唐；与江疏影在剧中分饰男女主角；在《我好喜欢你》电视剧当中，与沈月进行搭档。只是人们发现，不管他扮演怎样的角色，最终的角色走向都会向着道明寺进行靠拢。这是言承旭的幸运，同时也是言承旭的不幸。因为一旦一个演员表演角色固定，那么他将很难再有新的突破。从言承旭在《披荆斩棘的哥哥》上，我们也能看出，如今言承旭的尴尬，也是很多偶像明星的尴尬。当年多风光，如今多无奈。与此相比，同时 F 4出道的周渝民就是两个极端。在《流星花园》一炮走红以后。周渝民就已经开始了个人戏路上的寻求突破，终于在《痞子英雄》里凭借沉在天一绝，重新让人们对他进行定义。不仅如此，《忠烈杨家将》与《烈火如歌》当中，周渝民也完成了自己在古装戏的完美突破。在与刘涛搭档的《大宋宫词》中，他的演技也是得到了外界的肯定。所以，周渝民完成了从花美男到金马影帝的成功转型。而言承旭还停留在从道明寺向前出发的路上。事实上，不仅是在演艺事业上遭到较劲。言承旭在个人的性格上也存在着需要调整的部分。在《披荆斩棘的哥哥》节目当中，张云龙就吐槽过言承旭的慢热，游戏环节已经开始了，而他还停留在状况以外。曾经跟他合作过的女演员也吐槽过言承旭有些难以琢磨，有时忽冷忽热的性格让人不知所措。其实如今的性格离不开言承旭小时候的遭遇。众所周知，来自于单亲家庭的他，从小就过得没那么幸福。当其他家庭的孩子在父母的关注下，享受着童年的乐趣。而他的童年以及少年时代已经进入了社会，却为家里补贴家用。无论是在工地搬砖，或是在餐厅里擦盘子，甚至是在街头发传单，那些我们日常生活里能够看到的平常的工作，就是他少年时代的影子。本该享受青春的年龄，却不得不肩负上家庭的责任，这也就使得言承旭和其他艺人存在着不一样的感觉。幸好幸运女神选择了对他的眷顾。在道明寺角色选角试镜的过程中，他得到了《流星花园》导演组的认可。也正是这次转机，改变了言承旭的个人生涯。作为对导演组的知遇之恩，只要是蔡导找到他出演电视剧，他都不会拒绝。
。在接受采访时，言承旭自己也说道：“如果不是当时《流星花园》剧组给了我这样一个机会，那么人们将不会知道言承旭到底是谁。这样的品质也让外界称他为‘演艺绅士’。其实言承旭这个人呢，是一个很重感情的人。每当自己的朋友有新戏或者新作品发行时，他都是最默不吭声的那一位。”但是祝福一定到，花一定到，礼物一定到。这是好友周渝民对于言承旭的评价。他并不是人们心目当中的闷葫芦，他需要一个合适的舞台来进行自我展现。这是一次采访当中，吴景豪对于他的看法。毕竟一个从小就没有品尝过幸福的男孩子，这一生都在自我疗伤。幸好言承旭对外界逐渐打开了一扇门，于是各大综艺开始增加了对于言承旭的曝光量。从最开始的《快乐大本营》，再到《王牌对王牌》。直到各大晚会以及节目录制现场，这个年过四十岁的中年人不再拒绝上综艺，而是选择去进行更多的自我尝试。人们看到的是他演技的成长，虽然屏幕里的道明寺是他留给大众回忆的经典，但是现实生活里的言承旭却早已脱下了稚嫩的外衣，变得成熟可靠并且有担当。言承旭早已在那些日常生活点滴当中完成了对于自我人生的转型。外界知道言承旭不会跳舞不是一件丢人的事情。在游戏的环节里被人问到问题，他也会毫不犹豫地向人进行解答。与周岩、陈小春在节目过程当中故意安排下的剧本相比，言承旭率直纯真，就是这个节目里的一股清流。当徐熙媛的那一句“道明寺，我是你的山菜”进入人们的大脑，引发了青春的共鸣。舞台上的言承旭微微侧身看着大屏幕闪动的音符时，眼眶开始不由自主地变得红润。多年的人生经历，就如同一部电影在头脑中慢慢拉车。十几年前的自己，仿佛就站在舞台的另一侧，朝着自己挥手告别。他没有说话，只是静静地站在那里擦了擦泪水。随后，随着旋律唱着所有人都会唱的《流星雨》，昔日幼稚的男孩，如今已经长大成人，在四十岁的年纪里，继续与自己不断较劲。本期内容就分享到这里了，这里是于小兜，我们下期见。